വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ടാലിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ് വൗച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ടാലിയുടെ ഈ വിൻഡോയിൽ അതായത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്നുള്ള വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം വൗച്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ വഴിയാണ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വൗച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ട് വൗച്ചേഴ്സ് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വിൻഡോ ആണ് വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ്റെ വിൻഡോ ഇതാണ് വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ്റെ വിൻഡോ ഈ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം വൗച്ചർ ഡേറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൗച്ചർ ടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കോൺട്ര പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ജേണൽ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പെർച്ചേസ് സെയിൽസ് അങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം പറയും വൗച്ചർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും ഈ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റെസീപ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് റെസീപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും റെസീപ്റ്റ് ഒരു നമ്പറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ദെൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ചോദിക്കും റെസീപ്റ്റിൽ റെസീപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും സി ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സി ടൈപ്പ് ചെയ്തു സി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിതിൽ വേറെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും ലെഡ്ജേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് വരാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകും ഈ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ വഴിയും പോകാം അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ വഴി ലെഡ്ജർ ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവഴി ലെഡ്ജർ ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൗച്ചറിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിൽ നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ ചോദിക്കും ഞാനിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നടിച്ചു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സബ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കും ഏത് അണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സോറി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്പെൻസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട് അതിൽ കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ അഡ്രസ്സോ കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിൻ കോഡ് ദെൻ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം പാൻ ഐ ടി നമ്പർ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാലൻ
cash account select edu enter edu window enter eyumbo narration chodikkum narration undannundengi ivide enter edu kodukka then accept kiya enter edu accept kiya angane ore entry njan create edu received entry ana create edu ini njan ivide ore payment entry create kiya appo adinu vendi first nammal endha cheyandathu date kodukka first step date appo enikku same date ni enneyana payment entry cheyanulladhu then date select kiya adutathu voucher type select kiya voucher type nu parayunnathu ee koduthirikkunnathu idil njan payment entry aanu cheynathu adhayathu expense enter cheyna entry aanu appo payment nalla voucher type select kiya then payment aanu appo active ayi nikkunnathu പേയ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പം ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രം വാങ്ങിയ ഒരു എൻട്രി ആണ് ഒരു പത്രം വാങ്ങി ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തു ക്യാഷ് കൊടുത്തു ഒരു പത്രം വാങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ആണ് എനിക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റിൽ എന്ത് ഹെഡ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഡ്ജർ ഹെഡ് ബുക്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ലെഡ്ജർ ഹെഡിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെഡ്ജർ ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അണ്ടർ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബുക്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് കൊടുത്തു ഇനി അത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് പേ ചെയ്തത് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക നാരേഷനിൽ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം ദൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഈ വൗച്ചർ ടൈപ്സിൽ ഈ വൗച്ചർ ടൈപ്സിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എല്ലാം റെസീപ്റ്റ്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം പേയ്മെൻറ്റിൽ അതായത് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകംസ് എല്ലാം റെസീപ്റ്റിൽ ജേണൽസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് ജേണൽസിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പം സപ്പോസ് ക്യാഷും ബാങ്കും വരാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ജേണൽ എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷും ബാങ്കും വരാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ വന്നിട്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് സെയിൽസിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് ക്യാഷ് ആയാലും ചെക്ക് ആയാലും സെയിൽസിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ സെയിൽസ് രജിസ്റ്ററിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം പെർച്ചേസസ് പെർച്ചേസിൽ വരുന്നത് ഓൾ പെർച്ചേസസ് അതായത് ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസസ് ചെക്ക് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ പെർച്ചേസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ തന്നെ വാച്ച് ടൈപ്പിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് കോൺട്ര കോൺട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം ക്യാഷും ബാങ്കും വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് കോൺട്ര എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ വൗച്ചർ ടൈപ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതാത് എൻട്രീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്ര ഉണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ട് ജേണൽ ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് പെർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വൗച്ചർ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസിലും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം ആക്റ്റീവ് അല്ല അത് ആക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ആണ് കൊടുത്തത് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി അല്ല കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഒന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഇത്ര മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ വൗച്ചർ എൻട്രിയിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്